Buongiorno. Io ho Tony Curtis. Mi amico Kirk Douglas. Scusi, no Kirk. Uh, Raja Moore. Io lavoro... Sai come si uh, chiama questo? Uh, sì. Questo è spaghetti. No? Oh, spaghetti. Spaghetti yes. cinesi. Yes. Uh, lui, questo lui, che questo. sta qui vicino a me... Oh. Vuole dire che noi stiamo facendo una nuova serie di film per televisione. Io sono Roger Moore, perché lui è dimenticato di dire queste cose. Questa è la cosa più importante da sapere, che io sono Roger Moore. Lui è Tony Curtis. Noi siamo bravi. Oh, oh, little, hmm? Tony Curtis. What Tony, you Curtis. Tony Curtis, è piccolo così, io sono grande così. E stiamo facendo questa serie in questo canale e speriamo che voi potete vederci. Grazie. You speak excuse, of excuse fabulous, of fabulous Finnish. That was German. Thank <laughs> <laughs> you. Mi trovo al numero 15 di Queen Anne's Gate. Qui c'è l'appartamento di Brett Sinclair, interpretato da Roger Moore nella serie TV The Persuaders. Attenti a voi. Rieccoci. Nello scorso filmato, dedicato ai collegamenti tra il telefilm Il Santo e i film di James Bond, eravamo rimasti alla fine della sesta stagione, all'episodio L'ex re dei diamanti, dove Simon Templar unisce le sue forze a quelle del miliardario texano Rod Huston, interpretato da Stuart Damon. Quando il produttore Robert Sidney Baker si accorse che la serie stava iniziando a perdere un po' di brillantezza, dopo 118 episodi in 6 stagioni per 7 anni, ebbe un'idea per una nuova serie e ne testò il format con questo episodio, da molti considerato il vero pilota di Attenti a quei due, dove lo stereotipo del distinto gentiluomo inglese, perfettamente impersonato da Roger Moore, fa coppia con un ricco e scanzonato petroliere molto americano e molto simile proprio a quello di Danny Wilde, che verrà affidato a Tony Curtis. Per tale ruolo vennero valutati alcuni noti attori statunitensi come Rock Hudson e Glenn Ford, la storia di questa puntata, ambientata in Costa Azzurra, tra l'altro presenta moltissime similitudini proprio con il primo episodio della nuova serie, The Persuaders, in italiano Attenti a quei due. L'alchimia tra Roger Moore e Tony Curtis, e di conseguenza pure quella tra i due protagonisti, Lord Brett Sinclair e Danny Wilde, si rivelò da subito azzeccata e i telefilm ottennero un buon successo soprattutto in Europa. Abbiamo 24 episodi filmati in Inghilterra, Francia e Italia tra maggio 1970 e giugno 1971, di genere poliziesco avventuroso con parecchie concessioni verso la commedia di azione e trasmessi sulla rete televisiva britannica ITC e l'americana ABC tra il 17 settembre 1971 e il 25 febbraio 1972. Il tema musicale della sigla è firmato dal grande John Barry che conosciamo bene per il suo lavoro in tutti i film di James Bond prodotti fino a questo momento della storia. Altro collegamento, Roger Moore guida un Aston Martin DBS dorata, simile a quella che abbiamo appena visto due anni prima in Agente 007 al servizio segreto di sua maestà. La targa è personalizzata BS1, così come la Volvo P1800 bianca di Simon Templar era targata ST1. Tra l'altro il precedente modello, la celebre DB5, compare nell'episodio del santo Il Nobile Sportivo, trasmesso all'inizio del 1964. Pertanto, sebbene non guidato da Simon Templar, vediamo in anteprima lo stesso modello che ammireremo pochi mesi dopo in Agente 007 Missione Goldfinger e con la medesima targa, BMT 216A. Oltre a molti attori già coinvolti negli episodi del santo, anche in questo caso ne abbiamo molti che hanno o avrebbero lavorato anche ai film di James Bond. Su tutti Lawrence Naismith, che qui interpreta il ruolo ricorrente del giudice Fulton, il quale mette insieme questa coppia di avventurieri. Lo abbiamo appena visto in Agente 007 Una cascata di diamanti nello stesso anno. Oltre a lui compaiono in un episodio di nuovo alcuni volti familiari che andiamo ad analizzare. In Uno come me troviamo addirittura Bernard Lee, il nostro indimenticato M nei primi 11 film della serie di 007. Hai niente di speciale per noi? Sì, abbiamo dello Sherry. Lo Sherry non è mai datato 007. In Incominciò per gioco troviamo Richard Vernon, che era già apparso in un episodio del Santo e nel film Agente 007 Missione Goldfinger. Nell'episodio Eventi a catena troviamo l'attore bulgaro George Baker, che abbiamo visto in Agente 007 al servizio segreto di sua maestà e ritroveremo in La spia che mi amava. 
tutti i libri di James Bond. La valigetta piena di romanzi di James Bond è uno scherzo rivolto a Peter Hunt, regista di questo episodio, e il libro in primo piano è proprio quello del romanzo Al servizio segreto di sua maestà, da cui è stato tratto il film di 007 da lui diretto un paio di anni prima. Jeffrey Keane, che interpreta il ministro della difesa Sir Frederick Gray dal 1977 al 1987, come già visto nella mia precedente analisi dei collegamenti con la serie Il Santo, compare in Milord va all'asta. Madeleine Smith, che sarà anche la prima Bond Girl dell'imminente era con Roger Moore, come vedremo nelle prime scene di Vivi e lascia morire, recita in Due ragazzi di troppo. Nella stessa puntata, diretta da Roger Moore, troviamo anche Valerie Leon, Già comparsa in un episodio del Santo e la ritroveremo in La spia che mi amava e nell'apocrifo Mai dire mai. C'è pure Deborah Moore, la figlia di Roger, che ancora bambina fa qui il suo esordio televisivo. Farà anche un cameo in La morte può attendere, film che include moltissimi piccoli omaggi al glorioso passato, a celebrazione dei primi 20 film e dei primi 40 anni della serie di 007. In Un carico di lingotti ecco Shane Rimmer, anche lui reduce da un'apparizione nei Il Santo, ma soprattutto appena visto in Si vive solo due volte e Una cascata di diamanti. Presterà la sua voce da lì a poco in Vivi e lascia morire e avrà un ruolo più sostanzioso in La spia che mi amava. Sì, meraviglioso. Nella stessa puntata troviamo anche Margaret Nolan, l'attrice che interpreta Dink all'inizio di Agente 007 Missione Goldfinger e farà da modella per i titoli di testa, dove le immagini del film vengono proiettate sul suo corpo dipinto d'oro. Una spia! Non devi farlo sapere, sì, lui è una spia. E anch'io sono una spia. Sul serio? Certo, e vorrei che tu gli consegnassi questo mio messaggio, ti prego. Oh! È questione di vita o di morte. E scusami, come ti chiami? Sophie. Uh, Sophie. Vai pure, piccola. Lascia fare a me. Grazie. Aveva già avuto una piccolissima parte non accreditata nell'episodio del Santo, uno spettacolo deprimente che avevo dimenticato di inserire nella puntata precedente. Così come mi ero dimenticato di citare David Bauer, che partecipa allo stesso episodio, oltre che in Elemento di dubbio e Judith, e lo rivedremo anni dopo, nelle vesti di un diplomatico americano in Si vive solo due volte, e del signor Slumber in Una cascata di diamanti. Apriamo allora una piccola parentesi a integrazione della puntata precedente. L'attore Bill Nagy, che recita in tre episodi del Santo, oltre che in Si vive solo due volte, compare brevemente anche in Goldfinger. L'attore Eric Young, che vediamo nell'episodio La cara Janine, fa la comparsa tre anni dopo in Si vive solo due volte. Anthony Chin, sebbene non accreditato per piccole parti in Il segno dell'artiglio e I rapitori, lo vediamo in Agente 007, licenza di uccidere. Agente 007, missione Goldfinger. Agente 007, si vive solo due volte. E 007, bersaglio mobile. Infine, Terence Rigby, che compare in L'occhio dell'angelo e Tempo di morire, riappare 30 anni dopo, all'inizio di Il domani non muore mai. Ok, torniamo ora ad Attenti a quei due. Ciao, caro! <ride> in Risveglio sorpresa troviamo Catherine Shell, che interpretò Nancy, una delle ragazze che Bond trova a Piz Gloria, in Al servizio segreto di sua maestà. In La Gran Duchessa di Ozerov, ecco Yuri Borienko, che interpreta Grunter, uno degli uomini di Blofeld, di nuovo in Al servizio segreto di Sua Maestà. Questo è falso. E Joseph First, ovvero il dottor Metz, in Una cascata di diamanti. Lo avevamo visto anche in diversi episodi della serie Il Santo. Quando questa puntata andò in onda in Italia per la prima volta, il 16 marzo 1980, Roger Moore aveva già interpretato la spia inglese in quattro film e i traduttori si presero la libertà di inserire questa battuta. Dimmi tutto, 007. Sto pensando. A chi? Uno storico deve avere delle fonti, dei testi di ricerca. Ah, ecco. Lo vedi che a forza di fare più filmacci qualcosa ti è rimasto dentro? E la casa dove abitava Gangen non è lontana. Al servizio di sua maestà lo zar. Dai, dai, dai. Dopo M e Sir Frederick Gray ritroviamo anche Moneypenny. Infatti Lois Maxwell partecipa a Milord in pericolo. 
L'attrice canadese ha interpretato la segretaria di M in ben 14 pellicole consecutive di James Bond, un vero record. In gioventù fu compagna di corso di Roger alla Royal Academy of Dramatic Art e ha partecipato anche a due episodi della serie Il Santo. Nella stessa puntata troviamo anche Jenny Hanley, ovvero la ragazza irlandese in Al servizio segreto di Sua Maestà. Ti ho preparato tutto sul letto. Eccola, a fianco proprio di Catherine Shell. Infine segnaliamo ancora l'episodio Una strana famiglia, con Roland Culver, che sette anni prima ha interpretato il ministro degli interni in Thunderbolt, Operazione Tuono. Nello stesso episodio troviamo anche l'attrice australiana Diane Cilento, all'epoca moglie di Sean Connery, mentre l'impresario delle pompe funebri è interpretato da Ivor Dean, lo stesso attore che ha impersonato l'ispettore Claude Till, personaggio ricorrente nel telefilm Il Santo. E anche per questa volta è tutto. Come sempre, se avessi dimenticato qualcosa, scrivetemelo nei commenti. A presto, con nuove connection bondiane.